example 6.11 parne the amount of bread uh, in hundreds of pounds uh, the amount of bread x is um, that a certain bakery is able to sell in a day is found to be numerical valued random phenomenon uh, with a probability function specified by the probability density function f of x is given by adha or bakery la daily sell aagakudiya and the bread counting eppadi namalukku calculation kuduthirukanga namalukku idhu varaikku kudutha edhume thavala f of x enna kuduthirukanga ax eppo for a 0 to 10 a irukumbodhu limit vandu 0 to 10 a irukumbodhu ax 10 to 20 a irukumbodhu a into 20 minus x otherwise zero okay find the value of a enna rendu f of x irukku ipo inga adila line kuduthalum kudukalam namba integral podumbodhu idha 0 to 10 nu dhan poda porom idha 10 to 20 nu dhan poda porom adha adila line kudukura pathi prachana illa idhila continuous random variable la prachana illa find the value of a find the value of a first point adhe mari second point la செகண்ட் பாயிண்ட்டில் மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு மோர் தென் டென் பாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் த நம்பர் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் பிரெட் தட் வில் பி சோல்டு டூ மாரோ இயர்ஸ் நாளைக்கு சேல் ஆகக்கூடியதுக்கான ப்ராபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க மோர் தென் டென் பவுண்ட்ஸ் லெஸ் தென் டென் பவுண்ட்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பவுண்ட்ஸ் பிட்வீன் ஓகே இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஆஃப் ஏ கேட்டிருக்காங்களே ஏ பாயிண்ட்டு வி நோ தட் நம்ம இது மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ கேட்டாவே இண்டியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னா இண்டியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் ஒன்னா டோட்டல் லிமிட் அவ்வளோ மைனஸ் இன்ஃபிட்லேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபிட்டிவ் இந்த சமில் ரெண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ டு டென்னாக இருக்கும்போது ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டென் டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கும்போது ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒரு இண்டியல் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் ஒன்று மட்டும் எடுத்துப்போம் ரெண்டுக்கும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துக்கணும் ரெண்டுலேயுமே ஏ இருக்கனால ஏவை காமன் எடுத்துகிட்டா இதை எக்ஸ் இன்டர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் ஜீரோ டு டென் ப்ளஸ் இதில் ஏ தான் காமன் எடுத்துட்டோமா டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் எவ்வளோ டென் டு டுவெண்ட்டி இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் ஏ இருக்குது அந்த பிராக்கெட் கரெக்டாக போட்டுக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏ வெளியே இருக்கட்டும் அப்போ லிமிட் போட்டால் ஹண்ட்ரடா ஹண்ட்ரட் பை டூ நாலு ஃபிஃப்டி மைனஸ் லோயர் லிமிட்டுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸை போட்டாச்சு இது அப்பர் லிமிட் போட்டு போட்டோம்னாவே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னாலும் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை டூ எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இன்ட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை டூனா ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதை சிம்பிள் வே பண்ணால் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் எப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் நீ பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு இதுக்கு நான் ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஃபிஃப்டி ஆச்சா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டினா ஹண்ட்ரட் வரும் ஏ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரடு அதை நீங்கள் போட்டுக்கணும் செகண்டில் பி பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய அங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்கனா இந்த ரெண்டு லைனையும் எழுதி வாட்டிஸ்க்கு தான் போட்டுவிட்டு த ப்ராபிலிட்டி இது ஆரம்பிச்சு டுமாரோ ஈஸ் மோர் தென் டென் பவுண்ட் இது வரைக்கும் எழுதி இருப்பாங்க நீ அவ்வளோ பெரிய சொல்ல வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு பீல் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு மோர் தென் டென் பவுண்ட்ஸ் போட்டுக்கோ மோர் தென் டென் பவுண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோ டென்னை விட அதிகம் டென்னை விட அதிகம்னா இது வரைக்கும் இன்ஃபிட்டி வரைக்கும் போகிறதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இந்த கொஷனில் மேக்ஸிமம் லிமிட்டே டுவெண்ட்டி தான் மேக்ஸிமம் லிமிட்டே டுவெண்ட்டி தான் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த கொஷினில் இருக்கிறே மினிமம் லிமிட் வந்து ஜீரோ மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து டுவெண்ட்டி தான் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய லிமிட் இருக்கணும் இப்போ மினிமம் லிமிட் ஜீரோ டு ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்போ மினிமம் ஜீரோ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதில் மோர் தென் மோர் தென் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க சாரி மோர் தென் டென்னா மோர் தென் டென் இப்போ டென் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் மோர் தென் டென்னா டென் டு டுவெண்ட்டின்னு போடணும் இண்டியா அதான் பி ஆஃப் பி ஆஃப் டென் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டென் டு டுவெண்ட்டி மோர் தென் டென்னா டென் விட அதிகம் இப்போ இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் போட முடியும் அந்த கொஷினில் அப்போ டென் டு டுவெண்ட்டி டென் டு டுவெண்ட்டிங்கிறது ரெண்டாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வரும் அதாவது ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் அந்த லிமிட் கூட வரனால ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஏவோட வேல்யூ இன்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது எப்படி பாருங்கள் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி வச்சுக்கலாம் இதை இன்டர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூவா லிமிட் டென் டு டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி இருக்கும் எப்போ லிமிட் போட்டால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்
இங்கே அடியில் கூட போனாலும் தப்பு இல்லை இன்டர் ஜி ஜீரோ டு டென் இது ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டுக்குள்ளே வரனால ஜீரோ டு டென்னுங்கிறது ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஏவுக்கு மட்டும் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு எக்ஸ் இன்டர் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட்டு ஜீரோ டு டென்னு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் போட போனால் டென் ஸ்கொயர் எடுத்து ஹண்ட்ரடா ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெல் லிமிட் ஜீரோ போட தவிர அப்போ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் அதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரும் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் பவுண்ட்ஸா இப்போ பிட்வீன் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் பவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் பி ஆ ஃபைவ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் இப்போ இந்த சமில் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் டோட்டலாக ஒரே லிமிட்டாகவே ஒரே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வரல ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் தான் இது வரும் டென்னோட டென்னிலேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மாறினால ஃபைவ் டு டென் வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கோ டென்னிலேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கோ ஏன்னா டோட்டலாக அவங்க கேட்டது ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டின் ஃபைவ்லேருந்து டென் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் செகண்டு அப்படி போடும்போது இந்த ஃபைவ் டு டென் வரைக்கும் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஏவுக்கு வேலை ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டென் டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வெளியில் வச்சுக்கோ எக்ஸ் இன்ட்டு பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் ஃபைவ் டு டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வெளியே வச்சுக்கோ இது டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட்டு டென் டு ஃபிஃப்டின் டென் டு ஃபிஃப்டின் டோட்டல் டேரெக்டாக இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போட்டிருக்கு அதனுடைய கால்குலேஷன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டால் போதும் இந்த ரெண்டுலேயுமே ஒன் பை ஹண்ட்ரட வெளியில் எடுத்துக்கோ இதுலேயும் இதுலேயும் ஒன் பை ஹண்ட்ரட வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது இதில் பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு இங்கே பார்த்துக்கோங்க அப்போ லிமிட்டு போட்டோம்னா வச்சுக்கோ ஹண்ட்ரட் பை டூவா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இந்த ப்ளஸ் போட்டேன் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தான் வெளில வச்சுக்கிட்டேன் இதில் ஃபிஃப்டின் இது சரியாக தெரியலனா பார்த்துக்கோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன்ட்டுக்கு இல்லை அப்பர் லிமிட் வந்து ஃபிஃப்டின் லோயர் லிமிட் டென்னா ஃபிஃப்டின் போடும்போது இதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ தான் நான் ஃபிஃப்டின் அடிச்சு போட்டேன் இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூனா ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் இது த்ரீ ஹண்ட்ரடோ மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இது மட்டும் ஒன் ஃபிஃப்டி வரும்போது அந்த மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போது ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வெளியே இருக்கட்டும் இந்த த்ரீ த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டினா டூ ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டுமே வந்து பை டூ வருது இல்லையா மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ இதை இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டினா அவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டியா ஒன் ஃபிஃப்டி பை டூ இல்லை ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இது டூ ஃபிஃப்ட் டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி வரும் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி போட்டுக